posto uh, 5 e noi siamo in una crisi dell'economia generale strutturale mh, di cui man mano un po' invitato ci siamo resi conto come istituzioni, come organizzazioni, come cittadini visto che in realtà l'Unione Europea con l'Italia poi l'accordo di partenariato l'ha fatto eh, questo disegno dopo la, diciamo, il successo pure della, delle proposte di barca considerato che le regioni hanno e stanno approvando i polli, hanno fatto già un buon lavoro, non stanno in questo momento, tenendo conto che il DPS, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e l'Agenzia per la coesione sono tra l'altro in una fase di ristrutturazione organizzativa per cui loro stesso stanno riorganizzando il corso dell'azione, che hanno concordato per esempio con i comuni capoluogo delle città metropolitane il disegno dei pond metro, stanno finendo in queste settimane in realtà vedendo un po' di pond metro pare che non è che sia, abbia avuto molto successo diciamo, l'approccio barca, però questo forse è uno che non capisce bene, eh, però sembrerebbe molto una lista, spesso una lista di spese che fittiziamente si mettono insieme dopo. Tenendo conto appunto che comunque il governo, i ministeri, le regioni, i comuni, le città metropolitane che si vanno costruendo, hm, hanno avuto diverse occasioni, avranno diverse occasioni per adottare questo approccio. Le domande che noi volevamo porre a Fabrizio Barca sono queste. No? Io credo che dentro la sua, il suo immaginario, insieme a un sacco di cose propositive, possibilistiche, schmaniane, no? ci sta un bilancio che forse si può anche rendere un po' pubblico con tutte le accortezze che un personaggio pubblico non è che può dire sempre con il tutto allora, si può fare un primo bilancio obiettivo del place based approach dall'Unione Europea soprattutto nel contesto italiano ci sono esempi di vera assunzione di questo approccio non proprio micro è stata solo una grande e bella narrazione gli urbanisti sanno benissimo che le narrazioni sono una cosa molto importante, non è che servono molto, però forse no, o oh sì, c'è stato apprendimento istituzionale e per fini appunto un approccio realmente in campo per le politiche urbane di questi anni, senza nulla togliere tutta la rilevantissima questione delle aree interne, però noi abbiamo un problemino che sono un certo numero di città eh, che insomma sono in condizioni dove è evidente la necessità di ragionevoli politiche pubbliche. Quindi...